여러분 안녕하세요 반갑습니다 제로입니다 저분들은 요 친구 네요 친구 네, 네 BM <웃음> MG 사이코자코 버전 카도키의 리뷰를 해볼까 합니다 야 사이즈의 위압감이 장난이 아닌데요 가, 어, 발매는 2016년 12월 16일에 했습니다 가격이 엔가로 9,000엔인데 9,000엔짜리가 사자비 버카가 있어요 또 그러다 보니까 어 약간 비교도 좀 되고요 네, 과연 볼륨감이 얼마나 될 것인가에 대해서 굉장히 뭐 9,000엔이면 뭐 충분하다고 생각을 할 정도로 볼륨감이 뛰어난데요 어 힘들었던 부분은 역시 버니어들 수많은 버니어들 근데 이제 그리고 또 하나의 데칼 예 탱크 데칼 무지막지합니다 많이는 안 많이 없는 것 같은데 짜잘한 게 엄청 많이 들어가 있어요 알고 보면은 그 정도로 굉장하다는 거 네, 작업하시는 분들도 화이팅 하시기 바랍니다 네 그런 다음 뭐 얘가 뭐 등장은 기동자석 한다면 썬더볼트에서 하죠 초반에 이제 자쿠 다릴 로렌스가 파일럿인데 이 뭐랄까 전신에 신경을 연결한 그런 리유즈 사이코 디바이스라는 걸 사용을 해가지고 이렇게 자쿠가 사이코 자쿠라는 이름을 얻게 되었죠 아, 프라모델은 굉장히 잘 재현을 해놨다고 생각을 해요 특히 코피트 재현이 상당히 마음에 들었는데 실제로 딱 보면 잘안 보여서 그게 좀 아쉬운 것 같아요 파일럿도 안 보이거든요 잘 네, 그래도 뭐 나쁘지 않았다 생각을 하고요 네, 점수는 10점 만점에 9점을 줄까 합니다 네, 뭐 아쉬웠던 부분은 역시 실링이 좀 어려운데 그래서 실링을 안 하시는 분들이 계세요 근데 무릎을 꼭 실링을 하게끔 만들어 놨어요 네, 실제로 조립하시다 보면 무릎 프레임이 굉장히 아쉽다는 생각이 들 수도 있어요 그래서 그것도 있고요 그거 말고는 이제 이 탱크의 고정성 네, 탱크의 고정성 요거는 확실히 좀 이제 조금만 조금 충격에 좀 약하다고도 할수 있을 것 같습니다 아무래도 거대하다 보니까 그렇기 때문에 그 점에서 감점을 하게 됐는데 뭐 나쁘진 않았던 것 같아요 나머지 다 좋았어요 분할 진짜 최상급이고요 그리고 자쿠 진짜 자쿠 중에 얘가 지금 현존하는 자쿠 중에 최고인 것 같아요 진짜 따봉입니다 강추합니다 네. 혹시 작업할 시간이 충분하시다면 이 친구 추천합니다 자 리뷰를 보도록 하죠 자 그럼 MG 사이코 자쿠 버카의 외형을 한번 보도록 하겠습니다 사이즈가 너무 커서요 뒤에 탱크는 일단 제거를 했고요 어, 백팩도 먼저 제거를 하는 게좀 편할 것 같아서 제거하는 걸 보여드리도록 하겠습니다 참고로 백팩을 제거할 때는 여기 이제 고정 기믹이 있습니다 여기 이상 레버처럼 생긴 게 있죠 여기 데칼 위에 이 레버를 밑으로 내려줘요 양쪽에 모두 레버가 있는데 이 레버들을 다 제거해주면 이제 내부에 조인트가 해제 돼서 백팩을 제거할 수가 있습니다 어, 레버는 참고로 이렇게 고정기미 예, 돌기가 움직이는 걸 움직이 도와주는데 요걸 이용해서 등에다가 고정하는 거예요 일단 몸통 이제 소체부터 보도록 하겠습니다 머리 모노아이가 확실히 있는데 모노아이를 데칼로 붙이래요 그래가지고 저는 네, 건담 마커 형광 핑크를 이용을 해서 부분 도색을 했습니다 그 외에도 이제 동력선의 실링 처리 이 머리 쪽 실링 처리가 조금 불편한 편이에요 그렇기 때문에 주의하시길 바라고요 자연스럽게 하기 위해서 이제 이 조인트 부분을 깎아줘야 하는 그런 수고가 좀 있습니다 주의하시길 바래요 그 외에 이제 비닐 부분은 약간 이제 좀 약하기 때문에 조인트에 찢어질 수 있어요 조인트 작업을 하다가 찢어질 수 있으니까 그것도 주의해 주시길 바라고요 그 외에 몰드 그리고 머리를 돌릴 때 모노아이가 돌아가는 기믹도 동일하게 장착을 하고 있습니다 네 내부에 기어가 들어있는 거죠 그 외에 뭐 안테나에 블레이드 안테나도 들어가 있고요 블레이드 안테나에 이제 데칼이 들어가 있고요 제가 몸통은 가슴에 이 버니어들 다 파츠 분할이 되어 있는 겁니다 참고로 실이 하나도 들어있지 않아요 색깔을 붙이는 실은 전혀 없고요 다 이렇게 몸에 라인이나 아니면 코우션 데칼 아니면 지온 마크 등을 예, 붙여주도록 되어 있습니다 자 그리고 허리에 이제 동력선 여기도 마찬가지 실링 처리가 되어 있습니다 여기도 실링 처리할 때 굉장히 이제 구길 때 예, 디테일하게 구기기 위해서는 약간 수고가 필요하죠 그래서 백팩 자체는 이제 기존의 어, 자쿠 2.0과 동일하게 백팩으로 이어져 있는데요 백팩에도 이제 버니어 분할이 되어 있고 가동을 따로 해주고요 그리고 간단한 기존에 있었던 그 자쿠와 비슷하죠 자, 팔은 오른쪽과 왼쪽 이제 스파이크를 달고 있고 실드를 달고 있고 다르죠 자, 오른팔에는 이렇게 버니어가 내장되어 있는 그런 실드를 장착하고 있고요 지온 마크 그리고 이제 기본적인 형, 어, 번호 데칼이 크게 붙습니다 그리고 내부에는 기존의 자쿠 2.0 바리에이션이기 때문에 프레임은 바리에이션이기 때문에 관절이 똑같아요 관절을 똑같이 해서 이렇게 가동을 크게 시켜줄 수도 있습니다 자, 팔 부분에도 역시나 실링 처리가 되어 있는데 조금 여기 팔 실링 처리가 조금 타이트합니다 굉장히 좀 타이, 약간 타이트하기 때문에 작업 시엔 주의하시길 바라고요 자, 손은 고정용 손을 사용하고 있습니다 엄지손가락만 가동을 하게끔 되어 있어요 그래서 이제 라이플 손과 
이 주먹 손두 가지밖에 들어 안 들어 있습니다. 네, 오로지 이두 종류만 들어가 있어요. 가동 손은 존재하지 않습니다. 스커트는 마찬가지 다 분할되어 있습니다. 네, 버니어부터 시작해서 기보 디테일 다 분할되어 있어요. 그리고 허리를 쭉 두르는 이 라인 데칼들 상당히 화려합니다. 근데 이, 라, 이 라인 데칼 붙일 때이 분할이 스커트가 분할이 많이 되어 있어요. 그래서 좀 양이 좀 많습니다. 스커트 분할이 자 이렇게 총 4종 4개가 되어 있어요. 앞, 옆 3개, 뒤 하나. 그리고 옆에 3개. 총몇 개니? 그럼 7개? 7개 분할이 되어 있습니다. 근데 아쉬운 점이라고 한다면은 다 좋았는데요. 이 스커트 부분 고정하는 게 그렇게 타이트하지 가 않아요. 저 여기에다가 이렇게 슬라이드 방식으로 고정을 하거든요. 이 슬라이드 하는 부분이 조금 이제 헐거울 수 있습니다. 주의하시기 바랍니다. 개개인별로 다를 것 같은데 여기 그냥 접착제로 그냥 고정하는 게좀더 편할 수도 있습니다. 그 앞쪽 스커트를 크게 가동시킬 수 있기 때문에 내부 디테일도 좀 보도록 하죠. 뭐 기존의 자쿠 2.0 프레임의 바리에이션이라서 내부를 크게 볼건 없지만 네 그리고 허벅지 쭉 내려와서 실링 처리 마찬가지 비닐 굉장히 디테일하게 되어 있고 내부는 스프링으로 되어 있습니다. 그리고 겉부분 이제 무릎 부분도 버니어가 파츠 분할이 다 세밀하게 되어 있고요. 데칼들 은근히 많이 붙습니다. 다리 전체를 두르는 이 라인 데칼도 네, 작업할 때 그렇게 어렵지 않으니까 해보시길 바라고요. 그리고 뒤쪽에는 이제 내부 버니어 부분 네, 이렇게 다 커버가 가동을 합니다. 자, 무릎에도 실링 처리가 되어 있겠죠. 상당히 뭐, 어, 팔보다는 좀덜 어려워요. 덜 어렵지만 그래도 주의하시길 바랍니다. 자 그리고 또 하나 특징이 있다면 은 다리 형태를 바꿀 수가 있습니다. 커버를 벗겨보도록 하죠. 참고로 이때 동력선을 한번 빼줘야 되는데 동력선이 뭐 그렇게 어렵지 않기 때문에 잘 빠지고 잘 들어갑니다. 네, 헐겁다는 뜻이 아니라 어, 끼울 때 어렵지 않다는 거. 자 그리고 양 옆에 있는 이 커버를 벗기면은 우리가 예전에 알고 있었던 이 고기 동형 자쿠의 다리가 다, 다 드러납니다. 이렇게 두 가지 형태의 다리를 재현해 줄 수가 있는 거죠. 커버를 씌운 버전 안 씌운 버전의 다리를 다 재현할 수 있어요. 아이 앞을 안 뺐군요. 이 앞까지 빼줘야 됩니다. 자 이렇게. 발까지도 다 들여다 보이죠? 이런 식으로 어, 이 앞, 안에 동력선도 또 들어가 있고요 여기 파츠 분할 되어 있습니다 여기도 마찬가지 그리고 발에도 라인 발을 굽힐 때도 네, 굽혀지고요 아, 그리고 내부에는 발바닥에는 이제 앵커가 네, 운석이나 이런 데 다리를 고정하는 앵커가 들어가 있어요 그래서 다 이렇게 펼쳐줄 수가 있습니다 짜란 이렇게 후크가 내장이 되어 있죠 크, 발바닥까지 디테일하네요 아, 멋있습니다. 그리고 쭉 올라와서 이제 어깨 스파이크. 네, 참고로 이 하얀색 라인과 안쪽의 버니어는 다 분할입니다. 다 분할이에요. 다. 싹다 분할입니다. 야, 그리고 심지어 여기 이 스파이크 안쪽도 다 분할이에요. 무지막지한 그런 분할력을 가지고 있어요. 진짜 분할 진짜 지금까지 중에 최고라고 말을 해도 과언이 아니라고 생각될 정도로 굉장히 많이 해 놨습니다. 자, 그리고 소체를 봤으니 소체를 봤으니 백팩을 한번 봐야겠죠. 아까 빼다, 빼고서 안 봤는데 여기도 만만치가 않습니다. 뒤쪽에 보면 은 엄청나게 화려한 분할들을 확인할 수 있는데 버니어 분할은 물론이고 그리고 이 내부, 내부 색상도 다 분할되어 있는 거예요. 이야, 화려합니다. 매우 화려합니다. 자, 그리고 어, 가장 큰 특징이었던 이 서브암. 서브암은 당연히 전개가 가능합니다. 말려있는 형태로 되어 있어요. 짜잔짠, 착착 하면 이렇게 굉장히 기다란 서브암이 전개가 됐는데요. 이 바깥쪽 이 손잡이는 아 손은 서브함의 손은 가동도 가능합니다. 그리고 회전도 되겠죠. 회전 쫙 앞으로 펼칠 수도 있고요. 그리고 이 뿌리 부분이 회전도 해요. 뿌리 부분이 회전도 해요. 근데 어, 독특한 거는 MG는 이렇게 말려 있잖아요. 이렇게 뒤로 말려 있어요. MG가 이런 식으로 매뉴얼 상은 이렇게 작업을 하래요. 근데 우리가 알고 있는 애니메이션이나 아니면 HG에서의 서브함은 앞으로 이렇게 되어 있습니다. 그렇기 때문에 위치를 변경해서 내가 원하는 형태를 만들어 줄 수도 있어요. 그리고 내부 디테일도 상당히 화려하죠. 캬, 좋죠. 자, 그리고 이 버니어들도 다 분할이 되어 있는 건데요. 어, 분할까진 좋았습니다. 이 데칼이 굉장히 어려웠는데 좀 귀찮았어요. 여기 보시면 하얀색 라인 4개 보이시나요? 여기 두르고 있는 거. 이렇게 4개. 그리고 이 뒤에도 4개의 데칼이 있어요. 라인 2개가 다 이제 데칼이에요. 이게. 예. 다 데칼이에요. 다 데칼. 진짜 죽을 뻔 했습니다. 엄청 많이 들어가요. 되게 얼마 없어 보이잖아요. 근데 여기 4개, 4개, 총 8개, 16개, 24개, 32개의 데칼이 들어가 있어요. 여기 내 귀퉁이에만 엄청 많이 들어가 있습니다. 
자 그리고 콕피트 재현이 되어 있겠죠 당연히 콕피트 재현 이 앞에 이 회색깔 툭 튀어나온 걸 이용을 해서 가슴 커버를 열어주고요 위로 살짝 어이고 빠져버렸네요 자, 위로 살짝 들어줍니다 자든 상태에서 이제 왼쪽 가슴에 커버를 위로 올려주세요 자, 이렇게 하면은 내부가 살짝 드러나는데 <웃음> 살짝 살짝 오브 살짝 드러나요 살짝 네. 이게 아 비추를 비춰야겠는데 안 보인다 자 이렇게 하시고 이제 백팩을 열면요 백팩을 열면은 이제 레버가 있는데 이 레버를 이용해서 이걸 레버를 움직이면 내부에 콕피트가 오픈이 되는데 안 보인다 안 보여 <웃음> 안 보여 자 여러분 핸드폰 가져와서 빛을 비춰보도게 비춰 비춰보게 비춰볼게요 헛야 보여봐 <웃음> 안 보여 <웃음> 내부에 파일럿 타고 있거든요 여러분 분명 내부에 파일럿 타고 있습니다 여러분 네 안에 데릴 로렌치가 아 다릴 로렌치가 탑승을 하고 있는데요 없어 <웃음> 안 보이기 때문에 이제 매뉴얼로 대체합니다 매뉴얼에 잘 보시면 이렇게 예, 이렇게 탑승을 하고 있습니다 네, 그렇기 때문에 어, 콕피트에 사람이 타고는 있습니다 예, 잘안 보일 뿐이지 기믹도 참 재현 잘 해놨지만 잘안 보일 뿐이지 재현은 잘 되어 있습니다 자 이번에 한번 프레임을 살펴보도록 하겠습니다 간단 간단해요 어, 기, 기존에 이제 어깨 그리고 몸통 일부는 자꾸 2.0 거를 사용하고 있습니다 다리도 마찬가지인데 신규 프레임으로 이제 실링 처리를 위해서 내부가 바뀌었어요 그렇지만 이제 실링을 빼기가 너무 힘들어서 실링을 제거를 못했습니다 아 그리고 어, 몸통 같은 경우는 내부 콕피트 부분이 보이고 있을 것 같긴 한데 어두워서 잘 역시나 잘안 보이고요 자, 다리 프레임은 이제 바깥쪽으로는 많이 바뀌었습니다 네, 다리 같은 경우 이제 일반 자쿠랑 한번 비교를 해볼 텐데요 예, 특히나 허벅지 같은 경우는 이제 디테일이 예, 뻥 뚫린 디테일은 없어졌네요 그렇죠? 예, 뒷부분도 마찬가지 다리 같은 경우는 이제 무릎 아래쪽 무릎 아래쪽 같은 경우는 이렇게 각진 프레임이 추가가 됐습니다 그래서 신규 파츠로 적용이 되어 있는데 약간 이 아무래도 고기 동영 자쿠 담기도 했고요 그리고 어, 무릎 같은 경우는 밑에 이제 실링 처리 이것도 벗기지는 못했는데요 아이 실링을 벗기면 좀 아쉬운 게 나옵니다 이 부분은 좀 아쉬운 것 같아요 일반 자쿠를 보면은 이제 무릎을 움직였을 때 같이 움직이는 이 무릎이 연동하는 이 부품 있죠? 중간 부품 이게 사이코 자쿠는 없어요 그래서 같은 프레임을 쓰다 보니까 가운데가 텅 비어버립니다 이, 이, 이거 쑥 들어가는 거 보이세요? 이렇게? 이거 쑥 들어가죠 이렇게 여기가 텅 비어있어요 그래서 실링 처리를 안 하면 은 굉장히 어색하게 되어 있습니다 이것만 주의하시면 될것 같아요 실링 안 하시 못 하시거나 안 하시려는 분들에게는 좀 아쉬울 수 있겠죠 자 이번에 무장을 한번 확인해 보도록 하겠습니다 무장이 상당히 많은 편이죠 종류는 그렇게 많지 않습니다 일단은 빔 바수카가 하나 있어요 빔 바수카 아, 기존에 우리가 릭도움이나 이런 데 사용됐던 그빔 빔 바수카랑 동일한 사양이라고 할수 있는데 디테일이 조금 달라요 조금 아주 윗부분이나 이런 부분이 예, 약간 다릅니다 아, 새, 신규 조형으로 새로 나왔어요 근데 이제 이 센서 부분은 제가 이, 되게 심심하길래 그냥 예, 형광 핑크 마커로 그냥 부분 도색을 해줬고요 자 그리고 여기도 데칼이 많이 붙는 편입니다 디테일은 상당히 좋은 편이고요 내부 여기 뒤에 동력선이라거나 아니면은 뒤로 돌아가 보면 여기도 약간의 데칼이 다 작업이 되어 있어요 그리고 앞부분에 이제 라인 크게 크게 겉을 두르고 있기 때문에 작업하실 때 주의하시기 바랍니다 뭐 따로 수납은 안 됩니다 네 따로 수납은 안 돼요 그 점은 조금 아쉬운 것 같아요 빈 바주카는 자 그리고 자이언트 바주카가 있습니다 짜란 짜란 우리가 알고 있었던 그 자이언트 바주카입니다 네, 디테일 자체는 그 자쿠 2.0 고기동형 자쿠 2.0이랑 동일하게 되어 있습니다 네, 덕분에 역시 여기도 핑크 부분 도색을 했고요 뭐 형태는 동일하고 데칼이 이렇게 여러 개 들어가 있는 형태고요 단순합니다 생각보다 그리고 이 자이언트 바주카가 총 3개가 들어가 있다는 뜻이죠 니야우 화려하다 네, 총 3개의 자이언트 바주카 요게 다 백팩에 들어간다, 들어간다는 그거죠 자 그리고 자쿠 머신건이 또 2개가 들어가 있습니다 네, 이거는 역시나 이제 뭐 자쿠 2.0 이랑 동일한 사양으로 되어 있어서 뭐 크게 다를 건 전혀 없어요 이 서브 그립 가동하는 거라든가 센서 부분 있는다든가 뭐 탄창이 분해가 된다든가 참고로 이 탄창은 이 탱크 부분에 여분이 들어가요 자, 그래가지고 총 4개의 탄창이 더 들어가 있어요 여기 탱크 앞부분에 고정을 하게끔 되어 있습니다 자 그리고 들어가 있는 게 바로 이 호, 히트호크 히트호크 짜잔 
어 이제 데칼이 좌우에 하나씩 붙기 때문에 예, 양옆으로 붙는 게 아니라 하나씩 하나에 하나가 붙어요. 그리고 얘는 자꾸 이점령은 동일하게 역시나 동일하게 이 수납용 조인트가 따로 달려 있습니다. 아, 따로 부속되어 있습니다. 그리고 또 하나의 무장이 바로 이것 슈트름 파워스트입니다. 여기도 신규 조형으로 되어 있어서 어 놀라웠습니다. 슈트름 파워스트가 신규 조형이래. 근데 신규 조형은 좋은데 게이트가 굉장히 두꺼워요. 여기 자국 살짝 보이세요? 자국 여기가 두꺼 여기뿐만 아니라 이제 뒤쪽. 여기 전체가 게이트거든요. 여기 게이트 처리 주의하시고 게슈트룸 파우스는 총 3개가 부속이 되어 있습니다. 마킹까지 다 똑같이 되어 있어서 아주 데칼이 많다는 거를 여기서도 부쩍 느낄 수가 있군요. 자 사이코자크의 가동률 한번 보도록 하겠습니다. 가동률 상당히 좋은 편인데요. 역시 자쿠 2.0 프레임을 공유를 하고 있기 때문이죠. 자, 어깨 같은 경우는 앞으로 뽑혀 나오는 기믹이 있고 어깨 자체도 볼 관절과 함께 크게 가동하는 어깨들이 있어서 자유롭게 움직여 줄수 있습니다. 그리고 실링 처리되어 있는 데다가 좀 두꺼워진 이 팔꿈치 어떨까요? 쫙 굽혀집니다. 자, 실링이 있음에도 굉장히 잘 굽혀지는 모습을 볼수 있죠? 자, 그리고 손목도 역시나 좌우 가동 관절이 있으니까 참고하시길 바라고요. 자, 그리고 또 허리. 허리는 회전 뭐 자유롭게 해줍니다. 동력선이랑 별개로 되어 있기 때문에 자, 단 이제 아쉬운 점이라고 하면 은더 무거운 백팩이 달리면 은 허리가 앞뒤로 좀 이제 뒤로 축 처지는 그런 느낌이 있어요. 볼 관절이기 때문에 조금 아쉽습니다. 자, 스커트! 스커트 가동을 시켜서 고관절을 보도록 하죠. 자, 고관절 자체는 이제 축관절로 되어 있고요. 네, 그리고 옆으로 쭉 뻗어서 아주 자유롭게 가동을 시켜줄 수 있다는 장점이 있죠. 다리 드는 것도 잘 들어지긴 하는데 이제 축 이동 기믹이 따로 없어서 이제 뭐 무릎을 꿇기나 그런 건좀 힘들죠. 자, 그리고 무릎 가동률 이제 역시나 고기 고기 동형이다 보니까 뒤가 두꺼워요. 자, 그래도 90도 조금 넘게는 가동을 해주기 때문에 상당히 고기 동형 치곤 많이 움직인다. 라고 할 수가 있겠지요 자 그리고 발목도 역시 뭐 자쿠 2.0 쏙 빼닮아 가지고요 좀 가동, 가동은 잘 되는 편이에요 앞뒤 가동이나 이런거 되게 잘 가, 되는 편인데 좌우 가동이 조금 아쉬워요 예, 걸리는게 있어 가지고 여기 네 간섭이 좀 있어서 그건 좀 아쉬운 것 같아요 네, 그리고 발바닥도 벨도 가동을 하게끔 되어 있습니다 자 이번엔 특징 기믹을 볼 텐데요 이 사이코 자쿠 건들면 뒤로 넘어갑니다 등이 많이 무겁기 때문이죠 그래서 이제 베이스가 있는데 이 베이스 조인트를 위해서 이제 기존의 자쿠 2.0 조인트가 있습니다 하지만 이거는 다리를 잡아주는 거죠 하체를 잡아주기 때문에 상체가 무거워지면 답이 없죠 그래서요 들어있는 것이 바로 이 친구 빠밤 전용 베이스와 함께 예, 전용 조인트가 들어가 있습니다 짜잔 예, 베이스 자체는 이제 HG g n 남지에 들어있던 것과 동일하고요 그리고 이 위에 달려있는 거 이거 자 위에 달려있는 이 친구 바로 이 친구 어, 이 베이스에 그대로 꽂는 형태입니다. 이제 각도를 약간 밑, 밑으로 이제 바, 밑을 바라보게 하거나 아니면 은 정면을 바라보게 각도가 두 가지로 제공되어 있는데요. 이 조인트 자체는 기존에 혹시 액션 베이스 1 쓰시는 분이 있으면 은 액션 베이스 1에 에, 아무것도 아무도 것도 끼지 않은 상태에서 여기다가도 낄수 있으니까 아, 그거 참고하시길 바랍니다. 사용해보도록 하죠. 자 이렇게 베이스에다가 고정을 해주고 얘는 백팩의 조인트 백팩 하단부에 있는 이 조인트 여기다가 고정을 해주면 됩니다 근데 이 백팩 조인트를 막아두는 게또 있어요 막아두는 게자 자, 베이스가 없을 때를 대비해서 이렇게 마개가 준비되어 있습니다 구멍을 막아주는 용도인데 잘 빠져요 헐거워요 이거 그냥 안 쓰시는 걸 추천합니다 되게 잘 빠지더라고요 이건 참고로 성, 뭐 뽑기 운일 수도 있어요 자, 이렇게 베이스 위에 올렸는데 그냥 베이스 위에 올리기만 하면 심심하잖아요 직접 탱크를 달아보도록 하죠 자 이렇게 배경도 제거해봤고요 직접 탱크를 달아보도록 하겠습니다 밑에다가 이 탱크 받침대로 해서 이제 베이스에 또 달려있어서 되게 편해요 아 이렇게 밑에다가 하나 끼워줍니다 그리고 이 위에다가요 이 가장 큰 탱크 이 가장 큰 탱크까지 달아주어야 되는데 너무 커요 사실 이 얘만 이제 한 30cm 돼 30cm? 돼요 얘만 거의 피지 않아 사이즈거든요 거의 이 백팩에다 고정을 하기 전에 여기다가 얘 고정용 후크가 있어요 <웃음> 고정용 후크를 먼저 달아줍니다 자 참고로 여기도 이렇게 구멍이 나 있는데 예, 한쪽은 막혀 있잖아요 어, 마찬가지로 여기 마개가 있어요 마개가 두개 들어가 있는데 얘도 한쪽은 또잘 빠지더라고요 <웃음> 넣었는데 어? 왜안 빠져? 아 마감제 해가지고 잘안 빠지나보다 이제 또야 땡큐 
그러니까 조립 직후에는 좀잘 빠질 수 있다는 거 참고하시길 바라고요. 백팩의 한쪽 고정합니다. 그리고 나머지도 반대쪽 핀도 쓱, 싹 해서 고정을 해주고요. 그리고 이 위쪽 탱크를 꾹 눌러주지 않으면 잘 빠질 수 있어요. 주의하시길 바래요. 자 그리고 이 위에다가 또 다른 탱크를 달아줍니다. 네, 보이시나요? 이 위압감이 보이시나요? 이 거대한 이 위압감. 굉장하지 않습니까? 자, 이 상태에서 이제 위랑도 고정을 해줘야 되는데 이 위에 고정하는 핀이 또 따로 있습니다. 자, 이렇게 고정. 반대쪽도 짜자. 자, 팔아 들어가. 오케이. 여기도 고정. 근데 이 고정할 때 확실하게 이 대형 탱크랑 확실하게 고정을 해줘야 돼요. 왜냐면은 이렇게 탱크가 좌우로 뒤틀리면은 보세요. 같이 뒤틀리는 거 보이세요? 그러니까 이게 충격을 잠깐 이게 잘못 입으면 얘는 진짜 여기가 백팩이 붕괴할 수 있어요. 그러니까 주의하시길 바랍니다. 이 핀들 제대로 고정해 두시는 게 좋습니다. 자 이렇게까지는 좋은데 이제 무장을 고정을 해봐야죠. 이렇게 다 해봤는데 이 슈트룸 파우스트 같은 경우는 자 이렇게 제가 따로 이렇게 껴놨는데 여기다가 슈트룸 파우스트 고정하는 것도 아주 그냥 파츠가 화려합니다. 자세히 보시면 여기 앞뒤로 다 고정을 하고 있어요. 앞뒤로 다. 하, 이렇게 세 개가 슈트룸 파우스트가 고정이 되고요. 머신건도 이 백팩의 하단부에다가 이렇게 좌우로 고정을 해줍니다. 하, 이샤. 자 이렇게 두 개가 고정이 됐고요. 그리고 아까 히트워크. 히트워크는 허리에다 해줘야 돼요. 본체 허리. 본체 허리에다가 아, 조인트가 있으니까 여기 맞춰서 끼워줍니다. 자 그리고 이제 바주카가 중요한데 바주카 같은 경우는 이 핀을 제거를 하나 해야 돼요. 자 핀을 하나 제거한 상태에서 자이언트 바주카 세 개를 가져옵니다. 일단은 뒤쪽에 하나 아 참고로 이렇게 고정할 때는 이 안쪽에 안쪽에 이렇게 받치는 부분이 있어요 여기 잘 받쳐 주시기 바랍니다 자, 이렇게 하나 고정하고 두 번째 이 탱크 안쪽에 또 고정을 하면서 이제 내부에 또두개 고정 자 그리고 세 번째 세 번째 하기 전에 여기다가 핀을 고정을 해줍니다 세 번째 하기 전에 핀 고정. 자 그리고 마지막 세 번째 고정을 해주면은 자이언트 바주카 세 개도 다 고정이 돼요. 짜란. 야 모든 것을 고정했습니다. 근데 이제 역시 바주카 빈 바주카가 고정이 안 된다는 점은 수납이 안 된다는 점은 그 점은 조금 아쉬운 것 같습니다. 그래도 뭐 손에다 들고 있으면 되니까 큰 문제 없겠죠. 야 그만 흔들려. 어 무서워. 어, 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 어 다행이야. 예. 자 그리고. 어, 이 베이스를 쓰시고 싶지 않다 그러면은 이 밑에 받치는 게 있어요. 이렇게 탱크를 정확히 받쳐주는 받침대가 있습니다. 베이스 안 쓰고 그냥 바닥에 세울 거다. 그럼 이렇게 받쳐주시면 돼요. 네, 이렇게 아주 타이트하, 타이트하게는 아니지만 이제 딱 안성 맞춤으로 이렇게 만들어져 있어요. 자, 오늘은 MG 사이코 자쿠 버전 카토키 리뷰를 해봤습니다. 굉장히 화려하지만 굉장히 부피가 크기 때문에 굉장히 관리가 힘들다는 게 그리고 전시가 힘들다는 게큰 특징이 아닐까라는 그런 생각을 해보면서 오늘의 리뷰 마쳐보도록 하겠습니다. 뭐 굉장히 좀 이제 데칼이 굉장히 많은 것도 있었지만 조립 자체가 굉장히 좀 흥분됐었던 것도 있었던 것 같아요. 자꾸 2.0 프레임을 바리에이션으로 썼기 때문에 좀 독특했던 것도 있고요. 자 오늘은 여기까지 해보도록 하겠습니다. 재롱이었고요. 다, 전 다음 시간에 다시 돌아오도록 할게요. 여러분 그때까지 즐거운 취미생활 되시고요. 즐거운 프라생활 되시길 바랍니다. 가보겠습니다. 여러분 안녕. 빠바시 여러분 안녕하십니까. 반갑습니다. 재롱입니다. 에... 뭔 소리 하던 거야. 오프팅 했잖아. 네. 여러분들 오늘 사이코자쿠 리뷰 재밌게 보셨습니까? 오늘은 약간 엔딩에 뭘 할까 하다가 비하인드 스토리를 말씀드릴까 합니다. 예, 요게 사이코자쿠 뭐 굉장히 큰 볼륨감을 자랑하잖아요. 근데 이거를 제가 혼자 만든 게 아니에요. 예, 사실 처음은 혼자 만들라 그랬지. 근데 저녁에 저에게 친구한테 전화가 오더라고요. 전화, 전화가 딱 와서 여보세요. 야, 왜야 무슨 일이야? 했는데 야, 너 오늘 사이코 자쿠 만드냐? 어, 나 지금부터 나갈 시간 없어. 나 부르지 마. 이랬어요. 야, 도와줄까? 야, 니퍼 들고 가면 되냐? 뭐 하면 되냐? 이러면서 자기가 억지로 친구가 저희 집에 와서 어, 무기류, 무장류를 다 담아주고, 아, 다 다듬어주고 갔어요. 네, 그래갖고 정말 그 친구 덕분에 편하게 작업을 할수 있었습니다 그리고 데칼! 데칼! 눈치 채셨을지 모르겠습니다만 데칼 데칼 3개 해먹었습니다 조그만한 거 데칼 3개 해먹었어요 네, 가슴에 여기 콕피트 밑에 데칼이 하나 없어요 이거 붙이다가 
붙이다가 실수해가지고 찢어먹었어요. <웃음> 아, 뭐, 습식대 칼이 뭐 찢어지면 답이 없긴 한데, 그래도 좀, 이제, 작업할 때 어떻게 보면 되게 편한 녀석이어서 여러분들 습식, 습식대 칼 무서워하지 마세요. 파이팅입니다. 자, 오늘 사이코 자쿠의 이 점수를 알려드리도록 하겠습니다. 사이코 자쿠. 뭐, 네, 외형 9점입니다. 9점. 이 프레임 부분 때문에 솔직히 좀 아쉽더라고요. 그리고 무장 10점입니다. 정말 아주 기깔나게, 기깔나게 무장 많이 들어있고 잘 들어가 있다고 생각해요. 알차입니다. 그리고 가동률이 10점. 네, 가동률 상당히 좋죠. 자, 이 고기동형 자쿠 치고는 일단 90도 이상 굽혀지면 그건 말 가한 거예요. 고기동형 자쿠가 90도 이상 캬, 최고죠. 그리고 실링 처리도 뭐 나쁘진 않았다고 생각하고요. 실링이 가동에 방해되는 건 전혀 없었어요. 자 그리고 기믹이 9점입니다. 네, 예, 잠깐 보여줬죠. 회전시키면 흔들흔들해요. 무섭, 무섭습니다. 진짜. 그리고 이, 그, 이 거대한 무게 과연 스탠드가 얼마나 더 견딜지도 네, 걱정이 되고요. 자, 그런 점에서 네, 9점입니다. 아 그리고 여러분들 이거 다 만들고 나면 은 자쿠 2.0이라서 베이스가 정크가 남아요. 요거 두 개가 남아요. 자쿠 바스가 두개 온전히 남습니다. 이, 이 센서 빼고. 클리어 파츠 빼고는 자쿠 바스 그대로 온전히 남으니까 여러분들 요것도 만들어서 다른 데 들려주거나 해주시면 좋을 것 같아요. 자 그럼 오늘 여기까지 해보겠습니다. 재룡이었고 다음 시간에 뵐게요. 안녕. 빠빠시. Oh, yeah.